ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിയറി പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ തിയറി പാട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈങ് ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഈ തിയറി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഉത്തരം യെസ് എന്നാണ് അഥവാ അതേ എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫിസിക്സും മാത്സും വേണം പിന്നെ മെഡിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം അത് മെഡിക്കൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ക്ലാസ് ടു ഓർ ക്ലാസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പറുണ്ട് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പരീക്ഷാ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ കിട്ടിയ ശേഷം പൈലറ്റ് നമ്പർ മീൻസ് പൈലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ കിട്ടിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അടുത്ത എക്സാമിന് അടുത്ത സെഷൻ എക്സാം വരുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പേപ്പർ എഴുതാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാ തിയറി പേപ്പർ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈങ് ക്ലബിൽ അപ്പം ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലൈങ് ക്ലബ് ഏതാ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലൈങ് ക്ലബ്ബുകാർ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ചെയ്ത് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് സേവിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി നോളജ് ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പേപ്പറുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയതുകൊണ്ട് ആ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈലെ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഒന്ന് ഏവിയേഷൻ മെട്രോളജി കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്റ്റാണ് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ മീൻസ് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുപത് മാർക്ക് ജയിക്കാൻ വേണം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചോദ്യം വരും ഓൺലൈനാണ് എക്സാം എല്ലാ എക്സാം ഓൺലൈനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചോദ്യം വരും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു മൂന്ന് ആൻസർ കാണുന്നു കറക്റ്റ് ആയതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ല് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അത് അപ്പോഴേക്കും എക്സാം കഴിയും അതാണ് രീതി ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് റിസൾട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എസ് എം എസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെട്രോളജി ഒരു എക്സാം എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഒരൊറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മതി കുറച്ച് ശകലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ റെഗുലേഷൻ എയർ ലോയെ പറ്റിയുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് എയർ നാവിഗേഷൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം അത് ഇത്തിരി ടഫല്ല ഇത്തിരി വാസ്റ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം പേജസോളം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ലോ ഒരു ഒന്നര മാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ ജനറൽ അതും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പേജ് ഉണ്ട് അതും ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനകത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തിനി ഇതിനൊരു കോച്ചിങ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ഏറ്റവും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതെടുക്കാം അതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ട്രയൽ എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ സബ്ജക്ട് എക്സാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എക്സാം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അനിമേഷൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും കൂടെ ചേർത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെട്രോളജിക്കും എയർ റെഗുലേഷനും അയ്യായിരം വീതം നാവിഗേഷനും ടെക്നിക്കലിനും ഏഴായിരം വീതം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടും പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അടുത്ത്
അത് ഇൻക്ലൂഡാണ് സ്പെസിഫിക്കും ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് കൺവേർഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് പഠിക്കാം വേറെ അതിനകത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബൈ